Mono Blau Zombie Storm. Ja, ich glaube, das ist ein halbwegs akzeptabler Name für dieses Deck, Leute. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute setze ich nochmal einen Vorschlag aus der Community um, wobei ich auch selber sagen muss, hier den neuen Geralt, den hatte ich auch schon selber im Blick, der hat mir sehr gut gefallen. Habe ich einfach mal ein monoblaues, ja, so Pseudo-Combo-Deck drum gebaut, um das Deck so richtig krass abgehen zu lassen, wobei man kann mit dem Deck wirklich heftige Spielzüge haben. Allerdings, ja, es fehlen noch so ein, zwei Karten, besonders High Tide. Das ist einfach die geilste Karte für blaue Combo-Decks. Da produzieren die Inseln doppeltes Mana für eine Runde. Es ist ein Mana-Zauber. Wenn der hier noch irgendwann bei Arena irgendwie ankommen sollte, dann werden wir Geralt spätestens dann nochmal zocken. Aber ja, heute erstmal so ein bisschen zum Warmwerden, so also die erste Variante, wobei die erste Variante, ich habe das Deck schon ordentlich getestet, immer wieder mal was umgebaut, das hat vorne und hinten am Anfang nicht funktioniert, musste einfach ein paar Karten austauschen, jetzt bin ich wirklich ziemlich zufrieden, jetzt kann ich das Deck halt auch in einem Video zeigen, auch wirklich mit gutem Gewissen euch empfehlen, falls ihr das mal ausprobieren möchtet. Ja, ganz kurz nochmal der Geralt. Es geht eigentlich nur darum, möglichst viele Zaubersprüche in unserem eigenen Zug zu spielen. Deswegen eigentlich auch ein sehr nettes monoblaues Deck. Ich habe nur zwei Counterspells mit dabei. Die können wir halt relativ schlecht in unserem Zug spielen. Wir wollen halt wirklich aktiv reinspielen, den Gegner unter Druck setzen. Das macht man halt mit Monoblau, außer mit den Tempo-Decks. Nicht ganz so oft. Ist ja eher so Richtung Hard Control normalerweise der Archetype. Aber ja, ich habe nur ein Counterspell und einen Mana Drain mit dabei. Das sind halt super starke Counter einfach. Die wollte ich einfach mitnehmen, aber ansonsten wollen wir unsere Zauber wirklich aktiv reinspielen, damit wir eben über Geralt, den Commander, immer wieder Zombies generieren, die dann natürlich auch immer stärker werden, je mehr Zauber wir in einem Zug spielen. Dann haben wir natürlich ein bisschen Mana-Beschleunigung, damit das auch ein bisschen leichter wird. Wir haben ein paar Karten, die unsere Zaubersprüche preiswerter machen. Wir haben dann Oracle of the Alpha, einfach weil es lustig ist. Ne? Ich dachte mal, heute einfach mal schauen, was wir so finden. Wir haben super viele Karten wie Talrand hier im Viermana-Bereich, die einfach auslösen, auch wenn wir einen Spontanzauber oder eine Hexerei spielen. Also wir, wir haben relativ wenig Kreaturen, verhältnismäßig viele Nicht-Kreaturen-Zauber natürlich, um einfach diese Art von Effekt möglichst oft auszulösen. Wir können extra Züge generieren, wir haben einfach sehr viel Card-Draw. Wir wollen am besten wirklich Mana generieren oder die Zauber billiger machen und dann einfach ohne Ende Karten spielen, Karten ziehen, Karten spielen, Karten ziehen, Karten spielen. Und die Zombies kommen dann von alleine rein. So zumindest in der Theorie. Ist halt relativ komplex, das Deck, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, ich habe das heute gut genug unter Kontrolle. Ich freue mich halt auf jeden Fall. Wird bestimmt ein lustiger Durchgang. Ja, kommt, Leute. Wir treffen uns einfach zur ersten Starthand. Kommt, los geht's. Viel Spaß. Okay, das ist direkt eine sehr interessante Starthand. Ich sehe halt einen Mox. Ich sehe zwei Länder. Das ist schon irgendwie okay. Und kleine Spells, das ist halt irgendwie akzeptabel. Jorion, UW Flicker, schätze ich mal. Boah, das ist auch so ein Klassiker. Leute, wir haben noch gar keinen Flicker gespielt, ne? Fällt mir an der Stelle ein. Wir haben noch einiges nicht gespielt. In der Reihe, aber... Nice. Flicker mag ich auch sehr gerne. Ein Spiel, hör auf zu verraten, dass ich noch was habe. Stopp. Stopp jetzt. Wahrscheinlich machen wir gleich das Planning einfach. Schon mal ein Land holen. Ja. Und dann mal gucken, ne? Wir spielen immer noch gegen UW. Oh, Moment. Ähm, ich meine, wir haben dann Land gezogen. Ja, ich brauche aber Mana. Zombies sind verlockend heute. Aber Mana ist definitiv verlockender. Ich glaube, nächste Runde machen wir auch noch nicht groß. Oh nein! Warum Esper Sentinel? Kann ich den Gegner millen damit? Ich will den Gegner einfach. <lacht> ich leg den jetzt einfach mal rein. Oh, warum denn Esper Sentinel? Ich meine, der zieht nur eine Karte. Nee, der zieht nur eine Karte pro Runde. Ist okay. Trotzdem nervig. Oh, nerviger. Ich bin frecher. Heute bin ich frecher. Ja, komm, hier, zieh eine Karte, ist okay. Wobei? Nein, das bezahle ich. Ja, die Karten werden nicht rausgegeben. Alles ziemlich gut. Das ist doch mal hier nett zum Warmwerden. 
schön reingetriggert. Nächste Runde Time Warp dahinter. Ja, ja, ja. Oh, ne Pappel für Null. Das gibt so wenig Null-Mana-Karten bei Arena. Oh, das wird nicht besser heute. Wahrscheinlich wird das nicht besser heute. Mist. Mist, das Video geht gerade mal mit Intro 5 Minuten oder so. Wie soll ich denn das jetzt noch toppen? <lacht> das ist ja insane. Oh, ein extra Zug mit einem Pseudo-Snapcaster-Mage, der Lockpicker. Den kriege ich aber noch nicht gecastet, ne? Nicht ganz. Also nicht beides gleichzeitig. Will ich den erst plotten? Halt! Nein! Bleib hier! Stopp! Wir haben noch einen super krassen Zug, Leute! Oh. Also ich hoffe, also ich, ich sag jetzt an der Stelle schon mal, gerne mit dem Video interagieren, Leute. Gerne einen Daumen da lassen. Ich, ich kann nichts versprechen an der Stelle, ob da noch mal was auf dem Level kommt. Deswegen, jetzt schon mal gerne mit dem Video interagieren und dann machen wir schön auf gemütlich noch ein paar Spiele. <lacht> Weiter geht's. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. Wie gesagt, Leute, keine Garantie für gar nichts hier. Die Hand sieht auf jeden Fall nicht ganz so kaputt aus wie die eben. Und da würde ich mir auch später noch einen Trigger für abholen. Ja, Baral, alles ein bisschen billiger machen. Auch so ein Gin, alles ein bisschen billiger machen. Gucken wir mal. Das war sehr interessant. Rivers Rebuke. Jetzt wird es wirklich interessant. Moment, hast du Todesberührung? Nee, nee. Ja, ich will jetzt auch nicht so viele von diesen Marken abbekommen, ne? Boah, gegen Hapatra habe ich aber auch schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Achso, zwei Mana-Commander sind immer verlockend, ne? So ein Hapatra einfach mal wegblocken gleich. Ja, wobei, da müssen, wir, da müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Ortpräsenz aufbauen. Aber alle Zauber, also nicht alle Zauber, zwei Mana billiger machen. Das ist trotzdem ziemlich gut. Ja, ja, das ist eventuell okay. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Angriff. Weil man hätte mir, man hätte mir doch nicht das Quirrell umsonst gegeben, das Eichhörnchen, oder? Niemals. Warum? Was? Was? Da kommt doch noch was, oder? Irgendwie ist der... War halt schon im Friedhof. Bei mir. Gedanklich. Nee? Sarkophagus. Cycling. Okay, okay. Mhm. Diesmal darf der 04er Gin blocken. Warum hat das angegriffen? Was war das? Hätte ich das umsonst blocken können? Ich glaube das einfach nicht. Gerade Bulgari hat doch 100 Removal oder hier. Hä? Ah? Komm weiter. Ach, Mox Ember. Freut mich, dich zu sehen, Leute. Ja, muss ich kiepen, ne? <lacht> Gegen Jasper Flint. Ja, ja, ja. Der, der Lockpicker. Das ist eine gute Karte. Irgendwie ist das echt eine gute Karte. Der ist auch immer gut. Ah ja, nee, wir brainstormen nicht, auch wenn ich jetzt hier nicht... Oh, guter Topdeck. Jetzt einfach nur Topdeck Land, wäre mega gut. Komm, auf entspannt. Machen wir direkt mal eine Mini-Kombo hier. Nur eine ganz kleine. Ein Null-Mana-Spell auf dem Deck? Ja, schade. <lacht> das wäre auch ein bisschen frech. Das wäre vielleicht ein bisschen, bisschen frech gewesen. Ja, okay, die spielen wir jetzt eh erstmal nicht. Holen wir uns gleich zurück. Moment, wollen wir angreifen? Ja, hier. Drawbridge. <lacht> Angriff alle? Komm, Angriff alle. Könnte man ja Doppelblock machen. Ist okay. Würde ich nehmen. Ich würde nämlich den Watt mir gerne abräumen. Ist okay. Ist wirklich okay. Nächste Runde eventuell Apparatus. Oder einfach Replay. Oh, uh, Gegner macht... Hm. Was ist denn hier los? Weiter geht's. 
Das würde ich mal keepen. Ich habe gehört, Lockpicker ist eine sehr starke Karte. <lacht> Vielleicht sehen wir die ja mal in Aktion. Da kommt wahrscheinlich kein Discard aus dem Yuma Länder Deck. Äh, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ja, wie immer, ein Land wäre auf jeden Fall in Ordnung. Wollen wir da... Konnten? Nee, wir... Hm. Nee, ich ziehe erstmal. Ja, wir ziehen einfach das Land. Ganz entspannt. Die Zauber sind ja hier richtig was wert heute, ne? So, was macht ein Yuma? Bisschen rampen? Cursor. Äh, so. Ja. Ja. Ja, ist okay, ich spiele nichts. Einfach Draw Go. Wir sehen halt nach einem Counter-Deck aus. Das ist gefährlich genug. Mhm. Erstmal einen Stitcher legen. Das könnte eine richtige Zombie-Eskalation werden. Oh, das könnte aber... Oh, 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 oh. Das könnte aber auch extrem gefährlich werden. Das macht relativ viel Mana. Wir machen jetzt mal... Nochmal auf entspannt. Top Deck Land. Habe ich gehört. Das wäre ein ziemlich guter Start. Einfach Land Drop machen. Ne, will ich plotten? Ne, wir brauchen einfach Mana. Erstmal brauchen wir Mana. Besonders wenn unser Ge Stopp da drüben. Das ist zu viel. Das ist definitiv zu viel. Top Deck Land. Wunderbar. Ja, ich glaube ich plotte den tatsächlich. Nächste Runde dann. Jetzt machen wir auf jeden Fall gleich Consider. Suchen uns dann noch ein Land. Dann sehen wir auch quasi drei Karten. zu Welt ziehen eine Karte und Draw Step. Und dann haben wir ja Geralf, Lockpicker, Consider, Brainstorm zum Beispiel. Mit den Triggern noch vom Stitcher. Äh, hm, das macht zumindest das Mana. Und das will ich ja... Will ich das dann trotzdem machen? Ja, doch, 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 doch. Ich denke schon. Nicht, dass jetzt hier der eine Decay-Zombie super relevant wäre. Und Talrand ist aber auch immer okay. Aber nee, wir wollen Länder ziehen. Schade. Aber irgendwie sind alle Karten in dem Deck geil. Okay, Insel. Sehr schön. Das Land nehme ich auch. Tatsächlich. Reingerampt. Ist okay. Oh. Okay, wie krass will ich denn jetzt eskalieren? Lege ich erst noch einen Shark Typhoon vorweg? Einfach für ein paar Bonus. Sharks? Ein Bonushai, man kennt es. Ein kleiner Bonushai. Ja, aber... <lacht> ein Bonushai. Passt. Ja, ich wollte gerade sagen, Moment, bitte. <lacht> Nicht den shark typhoon countern Mehr Länder. Was ist denn hier der Affinity-Counter gerade? Ja, okay. Das, das ist ja noch in Ordnung. Zum Glück ist da keine Lotus-Cobra oder sowas dabei. Das wäre richtig unangenehm geworden. Ich meine, unser Gegner ist ja schon ein paar Länder vorne. So ist es nicht. Da ist Yuma. Aha. Oh, mit Garrox Uprising. Was eine geile Synergie. Das gefällt mir auch sehr gut hier. Schön. Oh. Oracle. Ja. Oh, ja. Jetzt, jetzt muss ich aber auch was machen hier. Ja, komm. Es ist Zeit, Leute. Kurz überlegen. Machen wir so. Das ist ja kein Zombie. Ah, der gute 0 er hai Was zieht unser Gegner denn gleich? Ich hätte auch bei mir gucken können, aber... Oh. Oh, das fliegt eventuell auch auf den Shark Typhoon. Das gefällt mir mal gar nicht. Ich glaube, ich brainstorme. Vielleicht finde ich noch eine Ein-Mana-Karte. Oh, oh. Oh. So war das aber nicht geplant. Dann will ich jetzt erstmal considern wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall ein netter Zug. Schon ein bisschen krasser als Spiel 1, oder? Gut, das Spiel geht auch länger, aber... Ja, komm, komm, da geht noch was, da geht noch was. Komm, komm, weg damit. Ja, da waren das, das sind so viele Länder, da war ja was. Moment, das ist jetzt auf jeden Fall kein... Also, 
Kein Land, keine bekannte Karte. Ich bin mit der Kamera ja noch davor. Aber das ist schon ein netter Zug gewesen. Oder? Nett. Noch die Karte. Oh, uh, ja. Mehr Action. Äh, nett. <lacht> nett. Wenn jetzt der Shark Typhoon stirbt, ja, ist okay. Kostet ja auch ein bisschen Mana. Ja. Schade, ich hätte ihn schon ganz gerne behalten. Der ist ganz gut. Oh. Der macht auch Landfall Trigger. Oh. Und diese Pseudo Lightning Bolts dann. Da habe ich auch nicht so Lust drauf. Ich würde mich mal reinziehen kurz. Erstmal gucken. Hm. Oh, Zombies kriegen Flugfähigkeit. Ist das Lethal? Mit der Reichweite. Sekunde. Zombies haben Flugfähigkeit. Block hier. Äh, no, noch nicht ganz. Nee, Gegner ist auf 30. Aber ist trotzdem, glaube ich, eine gute Karte. Und die Vision dazu ist, glaube ich, auch nett. Kleiner Trigger. Nehmen wir mit. Dann würde ich mal hier so einen ganz kleinen... Ne, alle greifen an. Ein ganz kleiner Angriff, ja. Ne, alle greifen an. Quasi alle. Ja, let's go. Aber das Deck ist wirklich tricky. Ich musste auch super viele Spiele spielen. Bis das irgendwie geklappt hat. Ich habe das immer wieder mal umgebaut. Aber jetzt, ey, muss ich sagen... Geiles Deck. Ja, bin ich schön heute Morgen aufgestanden, habe mir schön einen Kaffee gemacht, der ist jetzt leider leer. Ne, dann Warm-Up-Spiel zusammen und oh Leute, ey, macht richtig Bock. Macht richtig Bock. Aber das Spiel ist hier noch nicht vorbei. Unser Gegner hat halt einen Omnath, macht sich 10.000 Elementals, zieht 100.000 Karten, hat hier auch noch, sucht dir äh, gefühlt dein ganzes Deck raus. Wir haben halt Flugfähigkeit. Zum Glück. Also das Gefühl... Ne, wir waren on the draw, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, wir waren on the draw. Ich wollte sagen, wenn der Gegner ein Zug schneller wäre, also uns jetzt quasi damit schon angreifen könnte, wäre es richtig krass. Aber ich glaube, wir waren on the draw. Wir waren einfach richtig gut schnell. Verhältnismäßig schnell. Okay, das sind irgendwie 1000... Oh Leute, Landfall müssen wir auch zocken. Ist das geil. Okay, was kann man hier solven am Ende? Okay, ist nicht so schlimm. Der Gegner kriegt... Wir sehen doch jede Karte. Ist okay, oder? Wir haben Flugfähigkeit und es ist okay. Hoffe ich. Green Warden, die hat Reichweite. Unser Gegner hat noch 59 Karten im Deck. Und hat äh, 8 Handkarten. Nett. Und jetzt die Double Trigger auch noch. <lacht> Gewinne ich das überhaupt? Oh, und er macht noch einen Reichweiteblocker. Nein, das ist noch nicht gewonnen. Drei no, ab, überhaupt nicht mal ansatzweise ist das gewonnen. Uiuiui. Ui, ui. Ich meine, nicht mal ansatzweise. Das wird richtig gefährlich nächste Runde. <lacht> es sei denn, wir begeben uns. Nee, wir haben nichts, was hier. Er trampelt auch noch. Ich nehme einfach meine 6. Ich glaube, ich brauche alles on board. Aber jetzt müssen wir aber auch einen guten Zug hinlegen, ne? Das, das reicht doch nicht, was ich hier habe. Und leider habe ich auch nur 9 Mana. Wobei 9 Mana könnten wir ein Time Warp. Ein Time Warp wäre ein guter Anfang. Wobei, ey, 5. Na, wobei. Können wir noch zurückschicken. Deck Land. Mhm. Dann würde ich mal mit der Vision starten. Top 6 für einen guten Spontanzauber oder Hexerei. Uh. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Jetzt habe ich auch nur noch 4 Mana dahinter. Nicht gut. Oh, das ist Die Sache ist, ich. Ja, das ist das Problem. Jetzt wäre ich gerne on the play gewesen. Dann wäre ich eine Runde schneller. Das wäre... Bar als, Bar als Expertise bei uns drei wäre lethal, ne? Ich bin ein Mana short. Ich habe einen Land Drop. Ich bin ein Mana short. Was ist, wenn ich Fading Hope nehme? Kann ich hier noch... Hm. Fading Hope. 
Block die. Ne, das reicht nicht. Block die, dann kommen durch. Der hat Einsatzverzögerung. 7, 10. Ne, das reicht nicht. Das gibt's doch nicht. Nehme ich wahrscheinlich das Fading Hope, um einfach mehr Blocker zu machen. Hier ist... Macht einen großen Zombie quasi. Opfer non token Machen wir am Ende. 2, 3. Ja, machen wir Fading Hope, die Green Warden. Da muss der Gegner wenigstens das Mana bezahlen. Wir machen hier noch so einen, einen halben Kombo-Zug. Ja, minus 2, minus 0. Ich glaube, wir sind aber tot. Oder unser Gegner denkt sich jetzt, wow, das war krass, ich gebe auf. Ich glaube aber nicht, dass man das macht. Noch ein Zombie. Boom. So, zwei werden geblockt. Dann kommen durch. Sieben. Elf. Das wird... Mit dem Shatter, das wird, das wird auf keinen Fall irgendwas. Ich glaube nicht. Mach mal Attack. Boah, aber geiles Game, ey. Ich habe gedacht, wir waren ganz gut aufgestellt, aber ne. Hat der Gegner sich nochmal rausgemogelt, so wie es aussieht. Nicht schlecht, ey. Geil. Hexproof und dann zerstör alles. Ja, strong. Well played. Well played. Well played. Well played. Schönes Spiel, ey. Good game. Good game, Slicky. <lacht> Schönes Deck. Das werden wir demnächst auch spielen. Ich weiß nur nicht, ob ich Yuma spielen werde, aber Landfall werde ich garantiert spielen. Eventuell mit Elementals. Eventuell. Ja, Leute, würde ich sagen, gut, Game ist gedroppt. Gegner hat, weiß ich nicht genau, aber ja, hat gewonnen. <lacht> Auf zur nächsten Starter. Da würde ich jetzt wirklich mal einen Malige nehmen. Ich meine, kostenlosen haben wir. Ja. 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 Ja, moin. Auf eine gute Runde. Oh, oh, ein kleiner Time Warp. Ja, damit machen wir jetzt gerade erstmal eh nichts, würde ich behaupten. Ja, mal schauen. Das geht ja auch noch hier. Absolut klar, der Start. Eben nochmal über das letzte Match nachgedacht. Das sind so Spiele, beim Testen ist mir das halt schon öfters aufgefallen, die können halt so unfassbar eskalieren. Man braucht halt nur irgendwas, was unsere Zaubersprüche preiswerter noch macht. Und dann zieht man sich irgendwann durchs ganze Deck durch. Das ist wirklich richtig nice. Also der kriegt auf jeden Fall meine Empfehlung. Wirklich, wirklich cool. Oh, den Stitcher würde ich schon mal online bringen. Die Frage ist, was ist das mit Atraxa? Ist das einfach... Planeswalker Control? Ja, so ein 5 mana Teferi will ich jetzt nicht sehen nach der Mana-Beschleunigung. Muss nicht sein. Kann halt auch Mass Removal kommen. Mal gucken. Garok. Wel welcher Garok ist das? Alchemy Garok. Moment. Kreatur kriegt irgendwas. Drafte. Was? Okay. Drafte. Wölfe. Okay. Minus 6 ist ein Classic Overrun. Inter oh, ein Mana Drain. Hat da jemand Mana Drain gesagt? Ist das der Moment, wo wir uns einfach das Mana Drain aufhalten und nichts machen? Einfach mal angreifen? Ich weiß nicht. Ja, ich greife mal an. Der Gegner muss da ja wohl was reinspielen dann, oder? Mhm. Jump Lock. Ist cool. Der Mystic ist aber auch... Nee, komm. Mana Drain ist Mana Drain. Wir sind ja ein blaues Deck. Der Gegner spielt doch wohl was rein für uns, oder? Und dann machen wir schön Eskalation mit irgendwie so zwei, drei Bonus Mana. Ja. Kosten alle nur 2, 3 Mana. Komm, spiel mal eine 5, eine 6. Das wäre richtig geil. Am Moment kommt der direkt ins Spiel. Ach, der kommt doch direkt ins Spiel, stimmt. Hätte mir auch eben auffallen können. Ja, die würde ich countern. Sein, da ist auch ein Counter dahinter. Ich meine, Atraxa kann selber sehr gut countern. Oh. Das ist wirklich eine der unfairsten Karten auch. Aha. Okay. Die Frage ist... Boah, wir haben 8 Mana. Nochmal Top Deck Land? Nochmal Top Deck Land wäre insane. Nicht ganz. Oh. 
Acht Mana wäre aber auch Geralt Time Warp Baubel. Ist halt auch schon akzeptabel. Wobei? Ne, ich glaube, ich behalte den Time Warp noch ein bisschen. Für nächste Runde. Wir spielen ihn. Den spiele ich, glaube ich, als letztes. Das für zwei. Dann habe ich noch vier. Ja. Das wird krass. Ja, ich will einen guten Flyer gleich haben. Den schicke ich einmal zurück auf die Hand. Nicht das stärkste Ziel, aber mit Stitcher und Bein... Ah, oh, nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Dann Aven Eternal. Nehmen wir. Hätte die Bobble noch vorweg spielen können, ne? Ist wahrscheinlich nicht so... Gut. Hat der Gegner das Mass Removal? Jetzt ist schon relativ wichtig, dass man... Das hat... Vielleicht hat man es ja. So, den nehmen wir mit. Dann ist das Board wenigstens leer. Dann transformiert der nochmal. Ah, leider erst im Abgib, okay. Wow! Das war definitiv krasser als Spiel 1. Mana Drain macht's möglich, ne? Yora ist kein Problem. So, was sind die vier geheimen Handkarten? Das ist ja auch okay. Wenn da kein Mass Removal dahinter ist, machen wir... Huhu, machen wir einen extra zu. Yo, das Deck ist geil. Und Leute, eins machen wir doch. Das ist ein Keep, würde ich sagen. Schön on the play. Gegen den Freakmeister mit Gonti. Das ist nicht Freakle, oder? Freakle, bist du es? Leute, wer ist das? Ich weiß, Freakle liebt Sultai und Gonti. Kennt er ja vielleicht aus unseren Events den Freakle, den Sebastian. Bist du es? <lacht> Was ist hier los? Ich sehe keine Reaktion. Aber Grüße gehen trotzdem raus, auch unbekannterweise. So. Wie viel Removal hat denn so ein Gonti-Deck? Nicht genug, ne? Stark! Drawbridge! Eile! Monoblau Beatdown, und man kennt es. Immer gut. <lacht> ich meine, gleich so ein paar Spells spielen, Länder finden. Ist ja schon in Ordnung dann. Ich glaube, Emery legen ist nicht so krass. Erstmal opten? Ne, erstmal im. Hm. Ne, erstmal opten, würde ich sagen. Den hätte ich schon gerne, aber ich meine, wir können hier den, den Switch flippen. Land dahinter, sehr. Hm. Irgendwie will ich den Counter jetzt haben. Tatsächlich. Ich weiß nicht. Er spielt unser Gegner ja sogar noch was. Dann kriege ich den Trigger auch. Im Endstep. Ich glaube, ich sollte den Counter behalten. Ja. Dann kann der Gegner jetzt zwar trotzdem machen, was er möchte, aber okay. Wir haben auf jeden Fall unseren Spell gespielt. Akzeptabel, würde ich sagen. Hier haben wir ja noch einen Counter dahinter. Können wir notfalls hier den Decay-Zombie snacken. 5 5 Bagonti müssen wir allerdings was machen. Blocker haben. Ist wahrscheinlich auch okay. War als Expertise ist auch extrem gut, wenn ich jetzt noch ein Land hätte, ne? Egal, wir können ja aufs Treasure Cruise hin aber arbeiten. Interessant. Ganz schön viele Länder. Okay, Expertise nächste Runde gefällt mir wirklich. Oh, das Oracle of the Alpha, das hätte ich auch gern. Ne, Moment, Emri, du musst hier... <lacht> Moment! Keiner braucht einen Friedhof, weg damit! Oracle of the Alpha, pff, ein Mana hier. Wir machen unseren eigenen Recall, ein Mana, zieh drei Karten, ganz entspannt. Schöner Trigger. Lia, mein Freund! Lange nicht gesehen! Leider, ja, ich meine, wir können uns ja wieder zum Lier hinarbeiten, ne? Aber Schwert von Feuer und Eis, das ist mein Lieblingsschwert. Schutz vor Blau, praktisch, ne? Schutz vor Blau ist wirklich sehr praktisch. Muss wohl die Drawbridge. Drawbridge, einfach beste Karte im Deck, Leute. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, beste Karte. Kann blocken jetzt. Hm, großartig. Stark. Stark. Easy. Verhindert den Gonti-Trigger, verhindert den Schwert-Trigger. Also wirklich, also ist ja großartig. Moment, jetzt hat der Schutz vor Blau. Das ist ja nervig. Den kann ich nicht anzielen? Nee, ne? Ich glaube dann nicht, ne? 
Wie machen wir das am schlauesten? Ah, mit dem Fading Hope eventuell einfach, ne? Schade, dass ich den nicht anziehen kann. Ja, ist okay. Machen wir so. Lano oh, vielleicht ist aber ein Counter dahinter. Dann mache ich sowieso nicht viel. Guter Counter-Spell an der Stelle. Leider guter Counter-Spell. Hm. Das geht auch nur auf Kreaturen. Legen wir das nochmal zurück, oder? Alles so gute Karten. Ja, ja, ist okay, ist okay, ist okay. Kann ich leider nicht groß was machen gegen den Gonti Attack. Schneller sein. Geht das auf 7. Monoblau Agro. Der Plan geht immer. Fading Hope können wir auch notfalls die Embry schützen. <lacht> ich meine, das ist okay. Dann nochmal Millen mit Embry wegen Lia und dann nochmal Fading Hope aus dem Friedhof spielen. Das geht schlimmer, oder? Man schießt doch auf. Die Emry, oder? Das countert nur alles. Ah, okay. nein, das ist aber trotzdem nervig. Nein, wie mache ich denn das jetzt? Mal gucken, was der Gonti macht. Ah, nein, der Gonti klaut ja die oberste Karte. Das habe ich nicht berechnet. Das ist wirklich übel. Und das soll mein Gegner nicht bekommen mit dem Gonti. Auf keinen Fall. Ey, nochmal gerettet an der Stelle. Jetzt hätte der Gegner genau für fünf alle Token töten können. Noch was. Das wäre ganz übel. Poppet Stitcher, frech. Kein Lethal, ne? Nicht wirklich. Zwar Lear, Fading Hope, ein Blocker. Das Gute ist, ich kann den Poppet Stitcher auf meine Hand zurückbringen. Das ist okay. Siebtes Land ist auch okay tatsächlich. Ja, komm, Lear. Fading Hope. Oh, ah. Ja, kann man auch den Storm Tamer opfern von mir aus. Ja, ja. Da mache ich leider nicht viel. Sollte man wohl aktivieren auch, oder? Wobei, das kann ich ja für den Gonti liegen lassen. Finde ich gut. Das gönnen wir dem Gonti. Das ist okay. Noch den Lada-Zombie. 3-5. Angenehm. So, das ganze Team schaut dann mal vorbei, würde ich sagen. Die Masse macht's. Hoffe ich. Hoffe ich. Will mich nicht zu so sicher fühlen. Das hatten wir heute schon mal. Um vier durch. Zwei. Alles tot. Was ist die letzte Karte? Kein Mass Removal, oder? Das Signet macht nicht viel. Ja, noch genau Schutz vor Blau. Das war aber frech. Land. Und die kriegt eine 7. Das sei ihm gegönnt. Nimmt dann noch irgendwie, weiß ich nicht. Zombie mit. Passt. Dann würde ich den Lader einmal aktivieren. Moment, der Gonti Trigger. Cancel. Gonti Trigger. Jetzt würde ich den Lader Zombie gerne einmal aktivieren. Oh, Alarm Flying. Das ist auch ziemlich lethal. Es ist ja jetzt schon ziemlich lethal. Leute. Was meint da haben wir's? Jawollo. Boah, das Bock gemacht. Ich glaube, das ist wirklich jetzt mein lieblings mono Deck geworden hier. Quasi mono -Blau storm Ich habe es ja im Intro schon erwähnt. Ne? Noch so ein, zwei Karten, dann kann man so viel noch mit dem Deck machen. Aber ich glaube, man konnte heute schon ganz gut sehen, dass man jetzt schon relativ viel mit Geralt machen kann. Schön blaues Storm-Kombo-Deck. Ohne Storm. Stormless Storm.
Den Namen muss ich mir nochmal überlegen, bis ich das Video gleich hochlade. <lacht> Seht ihr ja dann. Oder? Ja, mal gucken, Leute. Ich mache mir nochmal Gedanken. Ja, mit dem Video habt ihr ja wahrscheinlich schon interagiert. Gerne Kommentare, wie immer, da lassen. Wünsche, was soll ich nochmal zocken, was sollen wir ausprobieren, Leute. Schreibt mal irgendwas. Schreibt mal irgendwas. Irgendwas. Schreibt einfach mal Zombie. Nein, ich weiß es nicht. Schreibt, macht, ihr macht das schon. Leute, ich wünsche euch noch einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.